quarta domenica di Pasqua o terza domenica dopo Pasqua sarebbe la festa di San Marco evangelista ma essendo domenica si omette però ne parliamo lo stesso per conoscerlo meglio San Marco era una famiglia benestante ebraica seguì San Pietro per cui le notizie che dà nel suo Vangelo sono suggerite oppure quasi dettate da San Pietro anche San Paolo ha una certa predilezione ci dice che sia morto di morte naturale ma c'è alcuni dicono che invece sia stato martirizzato in maniera crudele lo stavano bruciando ma i cristiani accorsi ammassava il corpo l'hanno seppellito poi alcuni veneziani hanno portato il rito a Venezia quindi è il padrono di Venezia oltre a questo è la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni religiose sacerdotali vocazioni per la vita consacrata di speciale consacrazione infatti il Vangelo e di Giovanni capitolo 10 versetti 11 18 il buon pastore Nel tempo Gesù disse, io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece non è pastore. Alle quali le pecore non appartengono. Vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo vile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma l'offro da me stesso, poi ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. In questi pochi versetti ci sono due cose da notare. La prima, che è la più importante, la seconda, che è la più profonda. La prima parla di pastorizia. Da noi, o per noi che viviamo in città, è difficile vedere 
un pastore che guida le sue pecore, ma chi sta dalle montagne o fuori dalle grandi città ha la visione esatta del greggi che viene condotto al pascolo dal pastore. E in quei tempi era facile vedere questo spettacolo. Quindi Gesù prende l'avvio per dire qual è la sua missione. E fa il paragone tra il mercenario e il pastore, il proprietario. Il mercenario che è pagato fa il suo turno, fa quello che deve fare e poi se ne va e lascia sole le pecore, forse in preda, forse ma i lupi. Ma il proprietario, che dice il buon pastore, che interessa, si interessa delle pecore, non ne vuole perdere nemmeno una, e le custodisce e, le, e dà anche la vita per le pecore. E fa questo, questa similitudine, questa parabola magnifica, perché così è successo. L'umanità è il gregge di Dio e Dio è il pastore. Ma in Gesù Cristo, nel di Dio fatto uomo, guida l'umanità al pascolo. Perché Dio guida tutta l'umanità. Perché Dice che ho altre pecore da portare nel mio vile. Ascolteranno la mia voce attraverso i missionari, attraverso ecco, i sacerdoti che danno la vita, la passione per il Vangelo. Ascolteranno la mia voce attraverso e verranno. Verranno a me saranno custoditi perché ti fa se dovrai essere un solo pastore con un unico grecce perché senza di lui senza Gesù non possiamo fare niente la seconda cosa molto più profonda è quella che questo dare la vita per le pecore e in forma gratuita e straordinaria, gratuita, ma ti dice io ho il potere, il Padre mio mi ha dato il potere di dare la mia vita e di riprenderla di me. Quindi volontariamente ha accettato di mettersi nelle mani dei carnefici per poter dimostrare con la sofferenza il grande amore che ha per noi per guardare la vita qui la seconda osservazione è profondamente teologica cioè ho il potere di accettare o rifiutare non solo, ma anche poi c'è il potere di riprendere di nuovo la resurrezione. Ora, che il Signore, il buon pastore Gesù, guidi la sua chiesa, la sua sposa, non facendo mai mancare il sacerdote. Amen. Alleluia. Alleluia. Stiamo vivendo in mezzo ai guai. Non solo la pandemia, ma anche altre cose, altre malattie e altre situazioni scabrose. 
quando si era chiusi per timore del contagio e non c'era nessuna macchina, per due mesi non sono successi incidenti. Ma ora che c'è una certa elasticità con le zone colorate dell'Italia, ecco, non solo i contagi frequenti che fanno tanta paura, ma anche potendo uscire con le macchine succedono gli incidenti. E sarà ancora più grave la cosa quando dirà, diranno che il contagio non c'è più e quindi si può uscire. Allora uscire è come i buoi che sono stati tenuti nella stalla per parecchio tempo quando si apre la stalla e il cono fuori, fuori i bordi, calpezzandosi a vicenda. E così io penso che sarà. L'abbiamo sperimentato lo scorso maggio, giugno. Quando si dice via libera, via libera. Poi il contagio è aumentato. Una persona amica disse per tutte queste cose abbiamo necessità, bisogno di una buona benedizione. E la benedizione che ci può dare il buon pastore, Gesù. Una benedizione che non è soltanto fatta a parole, ma su serio. Quei fatti, Signore, vieni incontro alle nostre tribolazioni, provocate da altri, provocate da noi, ma Lui ci mette, anche se non è colpa sua, ci mette il suo aiuto, la sua tenerezza, la sua bontà. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace, la serenità, il coraggio e la benedizione di ogni potente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi L'amore rimanca sempre, specialmente sui malati più sofferenti, per quelli che l'assistono, per le persone sole, abbandonate o disperate. Perché? Per l'intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, San Dannò, San Marco, tutti i santi e gli angeli, con me su San Michele Arcanzolo, che ognuno di noi sappia e riconosca l'intervento di Dio. Tutto il bene che facciamo si fa, perché il male non viene da Dio. Tutto quello che c'è di bene, sappiatelo, viene da Dio quando noi lo accettiamo come pecorelle, non come pecoroni. Alleluia, alleluia, alleluia.